冠婚金はねやってると分かんないあ、はいはい、テレビはなんとなく分かるんですよ、はい、舞台は分かんなくなっちゃうんですよへなんだか随分ありましたもん、はい、昔ねひげ OL っていうね<笑>あの OL がひげ生やしてるっていうミュージカルやったんですよ、はい、すんともすんとも笑わないのに毎日直して直して10日間一回も受けなかった、はい、<笑>手を加えてるのにそう音楽まで作ってもらっちゃったから全員が出てたから<笑>カットするにもカットできないんですよ<笑>であれ稽古場ではめっちゃ面白かったのに<笑>観光金の黒歴史<笑>そういうのが少なくなりましたでもあそうですかそのあの失敗が、はい、第1回目のやつなんか、はい、商店やってたんですよへえ商店のパロディあはいそしたら鈴木伸介っていうねキャストが一人来て「はい、関根さん商店はどうですかね?」って、はい、3日前ぐらいに言うんですよ、はい<笑>いやでも一応やってみような<笑> 3回公演あるから1回だけまあまあまあまあまあどっかんどっかん受けるんですよああ『笑点』の持ってる力を感じましたよ、はいうん、あの方式って面白いですねああそれでなんかねミ,あのミスコンテストみたいので、はい、ミスターなんとかってやったんですよ、えー、ねミスターノートルダムとかやってね、はい、あのみんな出てきてこれは面白いこれは面白いって言ってね、はい、あのー俺にもやらしくれって3人しか出れなかったんでね、はい、それを「俺もやらしくれ」って言って1部と2部で6人でやったんですよ<笑>全く受けない<笑>これ本当にひどかったんだで2時間45分あったんですよ、はい、旗揚げの1回目、はい、もう老朽化してるからあの時技が暑いんですよ、はい、6月なんだけど、はい、満員なんででもう初めてじゃないですかそういう舞台僕もそうみんなでやったの。長く感じてそれで,、はい、で結局長いんでもう終わった後カットするよ」ってみんなで集まったわけ、はい、で一番最初にその3人ずつ出てくるやつカットとにかくそれがカット<笑>多分あれね時間がね2時間で収まっててもあれカットです<笑>そのくらいひどかったから<笑>それとあのその時浦島太郎の「はい桃太郎やってたんだ、はあはあ、桃太郎やってて桃太郎が鬼ヶ島に行くときに仮面乗っていくんですよね、はい、あのあ遊具場に行くときか,、はい、かなんかで亀がそれを豪州っていうキャストがやってたんですよ、はい、でそいつがバーってやってきてで「飛びます飛びます乗ります乗ります」ってくるって回ってそこ一番のとこだったんですよでまあまあ受けたの、はい、ところがそこの2時間45分の45分以上切らなきゃいけなかったからそこの鬼ヶ島にも着いたってことにしちゃってそこ丸々カットになったから豪州ってやつが受けるところが一個もなくなったってすんごいカットしましたよズバズバズバズバって2日目から2時間ですよ非常にすっきりしてますね<笑>これ観光券で今となっても結構メインの人たちみんな売れてる方多いじゃないですか、はいそうするとその人たちが考えてきたやつで、ええ、どういう感じでやるんですか。まあこれ結構専門的なあ、あのー、まあ台本書くのもあるし、はい、それからジョニオのコーナーはジョニオに任せきるなんですよ。はい、ジョニオの失礼インタビューというね、はいはい、ショーがあるんですけども、はい、あのー、天野だとか女優の人とか、はいはいはい、失礼なもうインタビューを繰り返しやっていくっていうね、はい、セクハラパワハラやり放題。<笑>あラッキーが下ネタずっと言ってた時に、はい、3回目4回目ぐらいの時に、まあ、鈴木伸介ってやつが「ラッキーの下ネタ俺は見たくないと」と「あんなの嫌だと」と、はい「でそうか」って言うんで,で台本をさ<笑>下ネタないやつを書いて、はい、ラッキーに渡したわけ「はい、じゃあラッキーこれでいい?」って「あわかりました」ってやるのよ、はい、もう死んだ魚みたいな目してる<笑>覇気がないの。<笑>俺それ見ててあれダメだこの人芸術家だから自由にやらせなきゃダメだって言って、はい、次の日から台本を直してさっき、はい、今,今までので<笑>そしたらもう水を得た魚よ<笑>生き返っちゃって<笑>それでまたラッキーの下ネタでね助,か助けてもらったこともあるわけですよあの頃ねいろんな劇団があったんですよ、はい、ブームで、はい、劇団ブームで、はい
アンケートを取ったわけですよ、はい、ピアが、はい、観客に、はいはい、で観客の満足度何パーセントっていうのを言ったら、はい、観光客の客ってものすごい高い満足度を書いてくれるわけ、はいはいはい、アンケートで,、はい、で1位になっちゃったわけへえ満足度で、はいはい、そしたらさフットワークの軽い演劇好きな女性が、はいはい、パーッてで観光機の不安ってどっちかっていうこうおっとりしてるから先にチケット買われちゃうのよそれである時いつも来てる人たちがチケット買えなくなっちゃったですごい来たわけそれが、はいはい、買えないんですけど買えないんですけどそ,そうそうそうそう、はい、普通の舞台だと思って来てるわけですよ、はい、いつもよりラッキーに下ネタやってもらって3年間で全員返しました<笑>元へ元に戻ってくださいって。<笑>こういうことですから、ね。そう。<笑>ピアノ悪いよ。<笑>満足度なんか乗せちゃダメだよ。<笑>今回もやっぱりラッキーさんを弾ける感じですか。ひどいっすよ。<笑>一番舞台にかけてんじゃないかな。もう1月ぐらいから<笑>来ますもん。原稿が。<笑>そう。これどうですか。これどうです。こうしたいです。こうしたいですって。<笑>すごいっすよ。へえ。去年あの冠婚金で、まあ、僕オープニングコントをやらなくて、はい、まあ飯尾君からでいいかなと思ったんですよ、はい、スターになってるから、はい、そしたらラッキーが帰ってきてくれて、はい、あのカレー屋さんのコントおおはいはいはいで「えっ?」って言ったらけ「やっぱり一発目は関根さんに出てほしい」って言う、うんはい、ラッキーがそう言ってくれて、はい、それでまあ「ああこういうことか」って言ってんで直してちょっと中身を。はいあのちょっとくだらなくして、はい、やったらまあ好評だったんですよ。でまあほら2人の新しい女の子の顔見せっていうか、えーえー、こんな子ですよっていうのもあったし、はいはい、だから確かにそうラッキーがそういうふうに言ってくれて助かった部分もあるんですよ。あの裏で回してくれてるんですいろいろ、はい。ラッキーさんまあある意味振り,振り付けたら裏方のあれもできるから。あのね演出もできるし。すごいですよね。演出もできるし振り付けもできるしね。ずっとラッキーはね三十ね三十三回。あはい。本当に安い出演料だけでやってくれたわけですよ。はい、振付師もやってくれるし、演出もやってくれるし、はい、全部やってくれるのに。単なる出演者。はい、だから去年ね、あの前衛さんがいろいろ工夫してやってくれて。はい、初めて黒字になったんですよ。はい、<笑>それ今までずっと赤だったと思う。そうなんですよ。社長が払ってくれてたわけ。はい観光金のおかげでキャインも売れたし、はい、飯尾君も売れたし、うんうんでまあ、ルーも売れたし、はい、ちょっとした赤字もペイできてると、うんはいはいはい、あれがその要するに宣伝になってるから。と、はい、いうことで社長がかぶってくれたんだけど、はい、今年から赤字は俺がかぶりますって言ったのよ去年、はい、責任僕は持ちますと。はい、でまあ変わったわけですよ。はいあのやってくれるところが、はいはい、前衛さんがね、はい、だ前衛さんが「いやいやちゃんとやりますから」って言ってくれて、はい、まあ少しぐらいの赤字だったら別に買わないよってこっちはもうねもうライフワークでやってるから、うん、もう趣味でね、はい、だから結局海外旅行行くのと同じだっていうんですよ、うん、趣味でね<笑>お金払っていくじゃないですか,<笑>だからお金払って舞台やらせてもらってるって感じで俺はいいと思ったわけ<笑>、はい、ちゃんとやってくれてさ、はい、黒字になったんで。はい本当に申し訳程度だけど初めてラッキーに振り付け料払えたんですよ、はいはい、<笑><笑>これ<笑><笑>そう大変ですよあれ<笑>ラッキーに頼んだらだって黒木ひとみさんも言ってんですよです、ね、俺黒木ひとみさんのラジオ出たら、はい、あのどんな舞台やってんですかっていやもうひどい舞台でしたねもうラッキー系だとかひどいえラッキーさんって私にとっては先生<笑>黒木ひとみさんが<笑>先生ってイメージしかないんですけどいや彼はその振り付けの時だけは本当にかっこよくてちゃんとしてますとただ黒木さん見に来ないでください<笑>あ,あの先生像が崩れますから<笑><笑>そういう意味ではラッキーは頑張ってくれましたこの間もひどいの送られてきた<笑>まあひどい一番力入ってるあの人<笑>ちょっと楽しみです,楽しみですよ、はい